んばんは。ごめんお疲れ様ありがとうございます。あねパチパチ映ってたらしくて嬉しい。正解は。ドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクなんかいろいろ学ばせてもらいました。可愛くしてもらって嬉しい。やお団子ができて嬉しいんですけど、あのコンサート前に切りますので。<笑>はい、グランパコリボンです。可愛い,い。そう。えー、なし。どうしたんだよ。そう、お団子可愛かった。ありがとう。そうなのそうなのはい今日まつげもちゃんとタバカンにしてぐるら意識してます<笑>みんなはいろんなアイドルを参考にしてまつげをやってるけど私はぐるらを参考にしてまつげ生やしてるからなんかもう今日はちょっとあずあずの話をいっぱいしようかなあこれもこれも持ってきた今日は。ほののさんのご家族にこれ何に使うのって<笑>聞かれたんですけど何に使うのかって言われたらまあ映えかなあみたいなへいバルーン<笑>今日あずあずの話をしていこうかなと思うんですけどもう大好きなんですあずあずがなんかあずあずの話したすぎていろんないろんなあずあずの話したすぎてなんかもう何話そうか悩んでためっちゃそう,そうこれは本野さんと色違い本野さんは中がキンキラなんですけど私はカラフルなの買いましたそうなんかやっぱ最近めちゃくちゃ一緒にいることが多くてこのリハ期間中になんか同期の次に11期と一緒にいることが多いんですよでもうめっちゃアザーズとか、まあ、キョッピーくるみんりーなちゃんゆうねちゃんみんなと喋ってるんですけどなんかその中でこうやっぱアザーズのいろんな一面をなんか改めてアザーズが多分11期で今一番いる時間が長いんですけどいろんな話をいっぱい2人でするわけよ、まあ、それこそ耳ひんの話もするし遊びに行きたいねって話もするし S の話もするしみたいな感じでいろんな話を聞くんですけど。なんかアザーズはいつも私が欲しい一言をめっちゃ言ってくれるんですよ例えばなんですけどなんか中坂はあのこの7月から8月にかけてもう死ぬほどダイエット頑張ってたんですよ、まあ、結局ね痩せたんだけどなんか自分では全然納得してなくてまたダイエットしようかなみたいな感じで、まあ、とにかくそのダイエット頑張ってる期間に「えみゆさんめっちゃ痩せましたよね」ってなんかさ全然痩せてないやんって思ってたんだけど自分では。見た目変わってなくねってずっと思ってたんだけどなんか「みゆさんめっちゃ痩せましたよね」って言ってくれて「えみたいな「本当に?」みたいなそうなんかさ嬉しいじゃんやっぱダイエット頑張ってる時にさ「えみゆさんめっちゃ痩せた痩せましたよね」とか言われたらもうなんか痩せたかもしれないって思うじゃんなんかもうねテンション上がってあざあざのその一言にすごい救われましたとかなんかもう朝起きれなくてなんかいつも結構ちゃんとメイクしてリハ行ってたんですけど最近朝起きれなくてなんかもうすっぴんでリハ受けてた時も「えみゆさんすっぴんなのにまつげ長い」みたいな「なんていい子なのえ今日さすっぴんだから全然長くないよ」って言ったら「えすっぴん今目閉じた時にめっちゃ長くてびっくりしました」みたいな言ってくれて「なんていい子なんだ」と。思いましたということでお誕生日の方がいるのでお祝いしますおめでとう Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday リンヤ東京 WR さん Happy birthday to you お
誕生日おめでとうおめでとうお誕生日おめでとうございますどうですか中坂美羽ちゃんへの愛足りてますか中坂美羽ちゃんパワーは補充されてますか足りてないんじゃないんですかもっと中坂美羽ちゃん愛したいんじゃないんですかもっと大好きになれるんじゃないですかもっともっと中坂美羽ちゃんへはいぶちかましちゃってくださいこれからも末永く一生中坂推しでいっていただくためにももっとますます好きになってもらってより良い中坂推しライフをお過ごしください一生中坂推しお誕生日おめでとうハッピーバースデーおめでとう幕張行くをお待ちしておるよ最近ぶちかましがりガチというかぶちかましていくよちょっと今日はあんま長くないかもしれないんだけどショールームちょっと最後まで付き合っていただけると幸いですおめでとう誕生日中坂を押して幸せになろうやパチパチの約束読んでまた見ながら泣いてますそれはピエン案件や約束よってなんでいい曲なんやろほんまにほんまにいい曲急な真顔ハッピーバースデーだよバースデーバースデーですスじゃないバースデーですイエーイだからあのあざあざずがますます大好きになる期間でもうなんかすごい素敵な子に出会えてなんて幸せなんだとなんかみあずあずの熱さ大好きなんですよあずあずのあの熱い感じめっちゃ好きなんですよもうみんなももちろんわかると思うんですけどなんかあずあずってめっちゃ熱い子じゃないですかだから、あのー、その熱さを持ってこう SKE をこれからもどんどん引っ張っていってほしいなと切実に思いますめっちゃ熱い熱い思いを持っている若い子は本当に大事にしていただきたい<笑>ナスの剣でもナス好きらしいよあずあずそうなのそうなのお団子ですちリボンしてるけどうんほんとにめっちゃねあのー、もう真面目だし劇場が大好きっていう子がもう私は大好きなんですけどもう11期みんな劇場好きって言ってくれてなんかすごい大変な時期っていうんですかもうこう S も K2 も E も出ててもうもう出るのやめた方がいいよってこっちが止めに行ってしまいたくなるくらい公園に出てた時期ってあるじゃないですか11期のみんなでもその時もでも公園が好きなんですとかなんか S は割とできる子が多かったから他の研究生の子でもねなんか S は他の子に変わってもらった方がいいんじゃないとかっていうそういう話とかもしてたんだけどなんかみんな S が好きだから出たいって言ってくれてでわざわざも S に昇格したかったとか,なんか S に昇格できて嬉しいとかすごい言ってくれてもうなんかもうそれが嬉しいなんか幸せですねなんかなんか無理はしてほしくないけどもうやっぱ11期に助けてもらっていたところってやっぱ S は特にあるのでそうそうそうあざずはパフォーマンスもすごいしやっぱ、ね、無理はしてほしくないでも S に入りたいって思ってくれててこう S に来た時も S に入れてよかったって言ってくれる子がいるっていうことがやっぱ嬉しいなとやっぱチーム S もう34年目ですけれども感じるのでもうこれからもその S に来てよかったって思い続けてもらえるようにこうより良いチーム S でい続けたいなと思います。本当にに切実にねあとはなんだっけなんかの話しようと思ったんだよねあずあずのあそうだあずあずの目制服の目大好きだ
からもうゲネ見た時にゲネであずあず見た時にあもう,もうめっちゃ危機感を持った方がいいなって思ってなんか別に危機感を持って危機感っていう言い方もよくないかもしれないけどなんか別に公園とか中坂も大好きだから手抜いたことなんて一度もないんですけどこんなにも劇場で輝く若い子たちが入ってきたんだから。正規全然飲まれるって思って食われるぞって思ったからめっちゃだからマジあざずやなーってなってなんかそこですごいもっとあのもっとやれるなとかもっとこういうことをしていきたいなとかなんかあざあず見ててこう,こういう場所を参考とか尊敬したいなって思う部分がたくさんあるから中坂 S 公園の定点見ててあざあずの好きポイントを見つけて結構真似してるのであのなんかそういうのをさこう他の先輩がどうとかわかんないですけど中坂はもうとにかくあざあずのこういうところ好きだなって見つけたらめっちゃ取り入れたいなって思うからなんかそういうさ先輩がさ後輩のお手本になる違う後輩が先輩のお手本になるってめっちゃすごくないですかなんかやっぱ S の流れを変え、まあ、流れっていうか S のいいところも残しつつあざあずの風をね吹かしてくれるんじゃないかなとすごく思うのですごいあずあずと同じチームになれてすごい嬉しいなって改めて思いました本当にそうそうあのせっかくなのでもうウェルカムトゥチーム S とかってご飯とかどうですかあゆかさんちかさんどうですかあの私結構チーム S で行くご飯大好きで、まあ、そんなまだ9期は回数ないんですけどあの好きだからウェルカムトゥーチーム S でどうですかそう。もみじ狩りやばいちかさんと姫たんのご飯持ち寄りでそうそうだからまあねこのあとりーなちゃんとゆうねちゃんも多分生誕祭があっていろんなお話聞けるのかなって思うんですけど。まあ、あずあずに限らずにねこっちにメスに来てくれた2人は2人を3人を大切にバブバブしていきたいと思いますサウナだったらギブで明日はくるみんの生誕祭ということで皆さんくるみんズデイですれれないかもしれないいかもしんだけどちょっと中坂の予定的にアーカイブで絶対に見ますあーだから一番バブよということ<笑>本当ですかはいバブじゃない全然そう,そうだからいけないんですけど。絶対アーカイブで見ます。悔しいです、私も見れないの。そうそう。あモバメ届きました皆さんによかったですなんか紺色の服着てるから余計ね確かに魔女の卓球瓶感<笑>すごいねそうそうそんな感じそうそう
今日誕生日です還暦迎えましたいじってもらっても大丈夫ですということでおめでとうハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデイディアアリマツさんハッピーバースデートゥーユーお誕生日おめでとうイェイェイェイェイおめでとうございますバースデー公演おめでとうございますちゃんと紫さんもでも立ち見でしたね還暦なんですよこの回還暦に見えないんですし還暦とは思えないくらいアクティブなんですけど還暦なんですってえまだ劇場にはチャリンコで通ってるんですか本当ですか<笑>はいあのすごいすごい劇場でよく見る方だったんですもともともともと隣のレーンと劇場でよく見る方だったんですけど気づいたら中坂推しということで。<笑>あのこれからも末永く一生中坂美羽ちゃんのことをあの大好きでいていただきたいなと思うんですけれども還暦ということで還暦ってめっちゃすごいよねじゃああのあとあとあともう60年あともう60年中坂推しでよろしくお願いしますダブル還暦一緒に迎えましょうねはい一生末永く中坂美羽ちゃん推しで愛しちゃってください<笑>自転車あまだ自転車なんだ素晴らしいねはいということでこれからも末永く一生よろしくお願いします一生中坂推し120歳めっちゃ元気な方だから絶対大丈夫見えんもん60歳に大丈夫大丈夫その頃には中ちゃんも79やん79歳か結婚気娘<笑>もう娘じゃないよっていうねそうそれ長く一生よろしくお願いしますお見送りのおめでとうありがとうございましたこちらこそ次はちゃんと着席でお願いしますね久しぶりだったもんね劇場も、はい、誕生日運に免じて免じて誕生日運を信じて一席引いちゃってください<笑>おめでとういいねおめでたい人がお二人もいてハッピーハッピーバースデーバースデーですバースデー今は60歳でまだ若いからでもどう皆さんどう60歳で自転車劇場通勤だよ<笑>イモ見送りで立ち見マンに,に言及してくれてありがとうということなんで相変わらず立ち見しか引けないんだろうね僕もあ還暦になったらいじってもらえていいよかよって言えるオタクになりたいえダメなんですか今ダメなんですか名古屋を自転車で乗ってる人は都会っ子なんだなーって思う<笑>名古屋でも意外とチャリ多くないですかそうそうそう自転車で通えるところに住みたいあの職場から自転車で通ってくださってるらしいんですけど劇場には職場がどこかもなんか教えてもらったんだよね<笑>だから皆さんもぜひ職場がどこか教えてください<笑>自分なんかまだまだ若造だということはいてか自分が若いって思ってたら人って一生若くいられるから若いってあ若いって思わない方若いって思い続けた方がいいですよい渋谷です<笑>都会やなもうすぐ還暦リーチといういいじゃんいいじゃん名古屋坂が多いイメージでも郊外は確かに坂が多いかもしれないですね教えてもいいけど絶対わからんやんはにゃん今度教えに行きみやすそうそうよく見えるからよかったよかった
、教えてもどこってなりそう。確か愛知県ならギリわかるけど、愛知県外出ちゃうと、ほにほにほにゃってなっちゃうかもしれないですね。どこに住んでるか言うねという教えてくれるのみんな。覚えてられるかな頑張るね。主に千葉県松戸市ですというか<笑>わかんないんだよね松戸市がもうど千葉県のどこら辺なのかもわかんないっていうね死者誤入で還暦大体そんなもんやってばよあみんながめっちゃ教えてくれてるいいねいいね今日はギャップ<笑>またお前ギャップかよって思われそうなんですけどまた今日もギャップです平パが近いですおおおたの住所知りたいやっぱ知りたいと別に思わない<笑>そうそう、えー、サッカーのね地名本拠地言われても別にサッカーの本拠地がその県のどこにあるかが分か,分かんない豊田市ですら見怪しいもんだからあ,のあんま分かんない<笑>なんか何県に何市があるか分かるけど何県の何市がどこら辺にあるかは分かんないですねあ,あ何県民くらいならちょっと教えていただきでもなんかよく聞いちゃう幕張とかの特会でさ「えどこ住んでんの?」ってめっちゃ聞いちゃう多分だからもう5回くらい聞かれてる方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど優しくしてください<笑>一番近くのチームアスルクラロン沼津というか静岡にたくさんチームがあって一番近いのがアスルクラロン沼津というか沼津寄りなのかなそうだねあれだねあれだねあれだねあれだねあれだねあれだねあれだねあれだねあれだねあれだねあれだねあれだねあれだねあれだねあれだねあれだねあれだねあれだねあれだねあれだねあれだねあれだねあれだ東京と神奈川くらいは覚えてられるんだけど栃木なのか群馬なのか茨城なのかは把握できないみたいなそんな感じいや栃木と群馬と茨城が別の県なのもわかるしあの栃木と群馬と茨城がどこにあるかもわかるんだけど栃木だったか群馬だったか茨城だったか思い出せないみたいな感じわ<笑>かる、まあ、北関東っていうイメージはあるのああなた北関東だったよねみたいなイメージはあるんだけどそそうそうあなた北関東だよみたいな気持ちは分かるんだけど北関東のどこだったかは分かんないみたいな。<笑>っていうことがちょっとたまにあるのね申し訳ない。別にこれ北関東に限った話じゃなくて「あ東北だったよね」とか「関西地関西地方も難しい」なんかさわかるなんか四国とか言われたらえー、四国の人ってなんか少ないから覚えちゃうみたいなわかりますかえー、九州なんだ九州も少ないから覚えちゃうみたいなでもなんか関西地方の人って多いじゃないですか大阪とか京都とか奈良兵庫ってめちゃくちゃ多いのね私の体感的にであと関東もめちゃくちゃ神奈川東京北関東も千葉も埼玉もいるからなんかどこだったっけってなるんだけどここで私中坂に覚えてもらいやすい分かりやすい言い方をね皆さんに伝授したいと思いますそれはですねまあそうだな中ちゃんで言えばカシマアントラーズかなとか言われると結構分かるかもしれないカシマサポだよとかカシワレイソルサポだよとかえ分かりますか<笑>浦和レッズサポだよとか言われたら「ああ埼玉ね」みたいな「ああ茨城ね」「ああ千葉ね」みたいになるから<笑>あの J リーグのチームで行っていただけるともうすぐに分かりますそしたら「あこの方はそういえばどこどこサポの方だ」ってなるからこれおすすめです<笑>そうそう。テギバジャーロで育ちましたみたいなあそうそうそう
近くにないあーつらい隣の県だけどガイナーレ鳥取が一番近いあの、まま、J リーグがない県も今日分かりますからなんかさか J リーグない県分かるから大丈夫だよちゃんと島根県ですって言ってくださる島根県じゃなかったらどうしよう<笑>確かに住んでるところ関係ない三賀の国からやってきましたって言えば分かってもらえるかな分かってもらえるかもしんないそうじゃあ湘南サポ名乗ります<笑>とどろきのそばですチルシーサポとか言ったらロンドン市民だと思われるのか<笑>そうかもしれないチリチームないかロワッソだわ FC 東京です JFL でも JFL もギリギリ分かりますいや嘘ですよみんな冗談だから別に普通に懸命言っていただければ大丈夫です<笑>はいなんか島とか言われたらさすがに分かんないけどさすがに県だったら分かるからよろしくお願いします島とか島はやめてください島はもう分かんないマニアックな市とか出てきたらもうちょっと分かんないですねクラブ推し編結構してますクラブ推し編すごくないクラブ推し編ってすごくない今住んでるところ淀港までチャリで15分のところって言ってわかるかなあ淀港近いんだはちょっと羨ましいスタジアムから15分とか超羨ましいんだけどなんかもう本気で鶴舞線沿いに一人暮らしするか悩んだもん<笑>鶴舞線沿いとかじゃなくてもう名鉄の沿いに住みたかったのどこら辺がいい三好ヶ丘とか三好ヶ丘ちょっと何もないような気もするんですけどもう本当にそれくらいのレベルで豊洲に通うことをもう本気で志してた<笑>でもそう劇場から遠いからやめたんですけど<笑>そうそう。赤い木がいいかな<笑>地流ならトヨタも岐阜も電車で一本は地流魅力的<笑>一人暮らしできないです全然。赤池都会なんだえー、みんなで知る赤池情報<笑>そう劇場遠い地流までいたしさすがに劇場遠いよね<笑> SK 好きで広島から名古屋に引っ越した相川ファンがいたなすごいすごいすごい塩釜口かから平張りの間かなということでえー、赤い池は日進市なんだえー、そうなんだ地流は駅がダンジョン怖いな怖いなそうだね両派さんとチリュッピーのイメージあるトヨスタ歩いて15分くらいです転勤ですえー、すごい中坂さんもそのうち平張りにも行こうねということで免許免許<笑>免許免許つぼみ終わりの MC なんか料理してる感出てたよね本当何の話してたっけあヨーグルトヨーグルト作りただ水切ってるだけなんだけど<笑>今ホエイをどうするか考え中最寄りのかじけんで。すみえ語るとかすみえって読むこれローカルトークしちゃった<笑> SK 好きで関東から愛知に引っ越してきましたが勤め先に同じ理由で横浜から来た人いましたすごいすごいね結局ねやめたんですけど
すごいねみんな引っ越して来てくれるの嬉しいよでもさそうだよねでなんか考えるんですよあの私は今あの名古屋グランパスでもともと応援してた選手が海外にいらっしゃるんですけどあのー、名古屋グランパスの、まあ、その選手の層がね結構厚いんですよだからもしかしたらもうもしかしたらだけどこう名古屋に戻ってこない可能性もあるじゃないですかってなった時にどこまでなら追いかけていけるんだろうって<笑>考えるの<笑>そうそうもちろんその名古屋は普通に名古屋サポートして応援していきたいし岐阜もね岐阜サポートして応援していきたいけどもう応援してる選手だからなんか普通に応援したいなって思うしでもなんか岐阜とかだったらさ毎試合通えなくはないじゃないですか普通にねで静岡もなんかギリいけそうじゃんそうそうでもどこまでなら行くかなみたいなサッカー見にどう K リーグ韓国はさすがに行かないパスポート取らなきゃいけないからね日本でお願いしますって感じは厳しい関東はでもギリ頑張れば通えそうじゃんもう夜行場で行って夜行場で帰ってくるみたいな関東はねギリギリ行けちゃうんだよな多分私私だったら大阪京都兵庫くらいまでならえ新幹線使ったらもう毎試合だとお金がなくなっちゃうので兵庫くらいまでかなまあ、一番は名古屋にいてくださるのかって感じですけれどもねそうそうヤコバナウということで今日もお気をつけてそうそう今日はシーホース三河が劇的な巻き方をしてピエンですそれはピエンヤコボはゆったりしてるのはそれなりにするからねでも新幹線と比べるとやっぱ安いなと思いませんかと考えると釜山ってすごいなあんだけカープの試合見に行ってるのいや間違いないよいろんなところ行ってるじゃんあの人もめっちゃすごいと思う中坂は今年アウェイ観戦はそんな行けてないんですけど去年に比べたらバカほど行ってるんですけどなんか普通にそんな行ってない方だと思うんですけどどこ行ったかなもう新潟と新潟金沢奈良新潟金沢奈良川崎町田ですね 5, 5個しか行ってない5箇所しか行ってないんですけどはい来年はもう少し行きたいですボソでもなんかあの、まあ、皆さんにこう名古屋にお住まいの方に幕張メッセの東海に来てとか幕張の方とか関東にお住まいの方に名古屋まで来てっていうのもすごいなんかすごい心苦しいなというか皆さんのもとに私たちが行ければいいのになってすごく感じるんですけどでもなんかこう追っかけしてる身としてはなんかいろんな地に行けるのもまた楽しくて。私たちの場合はねできあんま幕張と名古屋と、まあ、たまにツアーでね仙台だったり北海道だったりとか大阪福岡とかあるんですけどもなかなかないじゃないですかでもそういうたまに行けるとこでも、まあ、楽しいなっていうのは結構感じますねそうそう,そう,そう新幹線で考えるとね中坂アウェイになります中坂アウェイって何ですかそう,そ,うそうなのそうなのー会いに行けるアイドルだからということで<笑>会いたい人がいるからえー、嬉しい中坂美羽ちゃんってことですか中坂さんに会えるならどこまででも行きたいえー、嬉しいなみんもでもお金と時間があればもうどこにでも行きたい<笑>これ間違いないよねみんなもそうだよねお金と時間さえあればどこまででも行きたいよねごめん
当たり前のことを当たり前に言ってしまったわ<笑>日帰り遠征はあまり地方を感じられないでも泊まりって考えると宿泊費がめっちゃかさむなって感じるので私は結局日帰りにしちゃうんだよねマジ1週間休みあったらマジで海外行っちゃおうって思うくらいにお金と時間さえあればどこへでも行きたいお金がないんだけどね<笑> 1週間休みはね年に1回くらいあるんですけどお金がない<笑>海外に行けない<笑>とりあえず今行きたいのは山口かな山口も全然行けます山口だって私当日の朝聞いたもん山口行きますってもう山口の日もバタバタだったんだから私は<笑>大寝坊大寝坊山口だったんだよねそう,そうそうそう中坂さんは海外に行ったらいろんなものなくしそう<笑>確かに中ちゃん今日はありがとうまたねありがとうねその日も帰ってきて配信してたってことよねそうだよあでもその日そうだねそうだそうだ本当は朝配信しようと思ってたんだけど大寝坊かましちゃったからできなかったから夜やったんだよそうそうそうそうでですすがいいいろんなところに住めて楽しいそういう考え方もありますよねスマホなくしてどうにもならなくなりそうえスマホをマジでなくしちゃダメ何度か私やったことあるんですよコンビニに置いて帰るとかとと豊洲田で座ってるところに置いていくとか何,何度かあるんですけどトイレに置き忘れるとかね結構やっちゃうんですけど皆さん気をつけてくださいから山口まで3時間くらいうん福岡までが3時間半だから3時間もかかってないかも実質2時間半ちょいとか大寝坊したけどタクって間に合ったやつあそれですそれ電源切れはたまにあるけどモバイルバッテリーは基本持ち歩いてるんで。一週間休みだったらフェリーでゆっくり名古屋に行きたいです。もうそうだよね。社会人になったら一週間も休みがあることなんてなかなかないよね。皆さんはえでもなんかたまにゴールデンウィーク十連休みたいな人いらっしゃるじゃないですか。それに該当する職場で働いてますって方。今日まで10連休でしたいいな3連休3連休ってこと素晴らしいねはーいはーいはーいはーいいいな最近は罰ですしーん3連休あればいい方です今年は10連休はないですね残念ながら該当しないたまにはそんなれたまにそんな連長期連休ありますはーいマックス3連休うらやましい該当しません何それ美味しいのへ前職はそうだった盆正月になら年によっては10連休あるか連休って何豊田系はそうです2連休もゴロゴロして終わった10月後半に遅い夏休みもらって10日間休みですえみんな10日間休みだったら何するの気になる中坂はもう10日間休みがあったらもう絶対に海外に行きたいので10日間休みがありそうだなって思った瞬間にパスポートを取って10日間休みがあったらもう飛び立ちますでも一人で行きたいのでも絶対に一人では行かせてくれないから親がちょっと一緒に行く人だけあとは見つけなければならない無縁です休みがあっても小銭稼ぐかなえー、えらい10月末に1週間夏休みですあいいです最近は長期連休も休日出勤削られるピエン
4連休あったけど公演がなかったああビエン夏休みも9連休もあります素晴らしい結婚とかしたら10連休取,れる取らせてもらえるかも、まあ、確かに育児休暇でもその間はさやっぱい,やいろいろやらなきゃいけないこともあるから結局休めなさそうだよね周年は4日休んじゃいますありがとう来てくれて仕事他の人ができない担当なので間に有給間を有給にできないあーもう自分しかダメみたいなでもなんかちょっといいですよね存在さ存在じゃない必要とされてる感がいいですよね仕事行きたくなくなるやろ10日間ブラブラしてます歴通りやから10連休はないですそうそうピザ作ったりいろんな趣味の習い事したえ楽しそうちゃんと楽しんでるの偉いとりあえず劇場申し込む実家に帰りますもっと早くパスポート取らないと間に合わないんじゃじゃあもう今すぐ取る<笑>野球見に行くか写真撮りに行くか寝てるかそうそうあ飛行機を撮りに「フライミー・トゥ・ザ・ユニバース<笑>」10連休あれば名古屋に住み着くもう名古屋から出られなくなっちゃいパスポート1週間かかる意外とかかるんだね5日間休む以上休むと仕事戻った時の確かに夏休み明けとかもそうじゃんね学校行きたくないもんね海外は普通サッカー見に行きますイングランドには行けますテニスゴルフ公演11日あったらいいなと思いながら過ごすあああと1日あったらいいなってなるほどねパスポートって取れない海外来てね休みが分かる前にパスポート取っといた方がいいよ<笑>パスポートとりあえず作っておこうえー、じゃあ作っておこう帰省してサッカー見て温泉あめっちゃいいやんコロナ前は長期連休必ず東京か大阪行ってたおお英語できます連れてってください英語じゃなくてあのスペイン語とかが話せる方がいるとなお良い<笑>英語も大事だけどね英語喋れないからなんかさか10連勤は多々ありますが連休はここ数年みたいなことないですね海外旅行は疲れちゃうから温泉とか国内が良きですということ3連休で握手会特会がいいな今月2回あった3連休は4日間地元のイベントで働いてましたすごい3連休だけでしたが明日から嫌ですね嫌ですよね基本オンラインで自宅でもどこでも仕事行けるから何日でもオフにできるわ今リモートワークもありますもんね3連休ですら仕事に行きたくなくなるそれなわかるわかるもうなんかもう,もう休み終わったのってなるよねわかるパスポート受け取りまで7日間かかってか,かつチケット取る時に必要だからお気をつけてはいいこと聞いたありがとうございますそ,うそ,うそんな感じかなえー、朝明日朝早いの受け入れたくないわかるわかるわかるブエノスディアスおはようございますえー、もうわかんないスペイン語全然わかんないんだけどねテレワークってまた難しそうだよねまさかがたまにあの家でやってるんですけどお仕事めんどくさそうずっとブツブツ言ってるから寝かしてくれよって思いながら私が寝てる隣でずっと仕事してるからもうなんかもう静かにしてくれよってもう分かったよってそうだねもう少し寝かせてって思いながらいつも聞いてる<笑>そ,うそ,うそうなのそうなのパスポートねいろんな人に聞いてみるわ。連休の折り返し超えたぐらいから憂鬱な感じわかるー時間に縛られないで起きる幸せマジでそれなはあまだ10時かーもう少し寝ようみたいなねわかるわかるそう軽自動車に住みながらスタジアムマル系 YouTuber になろっかなってくれるの逆になってよじゃなくてなろっかなのねそうなんかお仕事できるご夫婦ですねもうずっとお仕事してますだからお仕事は多分できるんですよきっとあんま働いてるとこ見たことないですけどそうそう確かにみゆちゃんのために働いてるんだよって間違いないですねありがとうの気持ちを込めてもう少し寝かしてくださいといつも言っております
。今日、祝日だったじゃないですか。でも中坂の体感では全然祝日じゃなかったの。だからいつも通りなんか電車とか乗ってたんだけど、なんか全部休日ダイヤだから、もう全部、そうだ、後から気づいたの。そうだ、みたいなね。だからやっぱ祝、3連休は結構本当に狂います。可愛い,いですかえありがとう28日の FC 岐阜のグッズ情報出たけど見たギフィンのベースボールシャツ欲しいあれ可愛い,いよね見ましたこの前1000円スロット引いて1000円スロットっていうもう中坂の大好きな名前じゃないですか1000円スロット引いてポテトチップスキーホルダーもらったの<笑>当たるともっといいのがサイン入りとかもらえるんですけどやばっと起きてあ今日休みかってえー、それはない今日休みだって思ってゆっくり寝てたらまさかに「今日何時からじゃないの?」って言われて「はあ」ってなりましたそんなことばっか「<笑>リミテッド買えそう」えそれなってか中坂が出る日リミテッドだったらリミテッド買っておけばよかったって思いましたこれ FC 岐阜のサードユニフォームが中坂が応援隊としていく日はサードユニフォームを着用した試合なんですよもうそんなことならサードユニ買っとくべきだったと思ったけどでもサードユニ買ってたらおそらく17番だったからうんどっちもどっちだったなという感じで勝ってないんですけどまだリミテッド一人暮らし無理無理無理だから私はしないけどしないけどしようかなって悩んでたしないけどねルカさんの写真集を私書いてきたのいいなあ早くルカさんのみたいなんか劇場にさとある方の写真集が飾ってあってすごい読んでる人がいました、まあ、誰のかは内緒ですでも,もあのー、SKE の、まあ、歴代のメンバーです実家から近かったらワンちゃんいやでも無理無理無理無理もう起きれないのだしお母さんに起こしてもらって家出て後に寝ちゃうからまた本当にダメだよ<笑>今年はユニフォーム何着買ったのゴニョゴニョ開幕前に3着買って開幕してからグランパス1着2着岐阜は1着6着かなあ6着かなおそらくきっと6着しか買ってない18の弟が今月から一人暮らし始めたやばいな19の中坂は無理だと泣いているのにルカさんの写真集まだ買ってない今日は23時30はちょっと遅いな20分くらいに終わりたいですあれもう19分じゃああと1分だけ喋りますユニガチャは1回あのー、オンラインで売ってた時に1回引いたのだからそれで6着岐阜はだから2着ありますでも食べるのも寝るのも大事だから間違いないいざ起こしてもらわない環境になるといける施設でもホテルで何度もやらかしてるから信用できない自分をああ20分ナウだったにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃということで今日ももう間もなく1時間が経つんですけどもともと23時に終わろうと思ってたので意外と長くできてよかったなと思いました終わりますあのね、疲れてないんだけどねお団子のせいで頭がすごいギュってなってるからね早く解き放ちたい中坂がお団子解き放った時の髪の毛やばいんだお前めっちゃ同期に笑われた笑ってくれるの嬉しいにゃんあれ明日も遅い明日は23時からとかになりそうごめんなさいねじゃあ写真撮って明日メールで送るねあ確かに今解き放ってもいいよ別にじゃあギフト読んだらめっちゃ発音おかしかったギフト読んだらじゃあ解き放って終わろうかな終わりましゅパンダさんハート社長子さんたらんの音符これは何のアバターだろうピエンピエンだピエンブタさん4周年おめえピシさんマリえー、リボンクマさん、ハート、SK のクマさん、お花ピシーさん、5番、SK のクマさん、5番、ギターさん、4周年、おめえ、紫さい、パンダさん、ハート、ハート、タイヤキング池田さん、ハート、ムキムキマッチワンチャンさん、4周年、おめえ、社長子さん、たらの、音符ショートケーキの女の子さん、ハート、えー、なおちゃん、おしさん、4周年、おめえ、ハート、えー、うさぎさん
結婚してマイクもっと女の子さんハート白のほにほにさんハートリボンクマさんハートワンワンさんかわいいひよこさん青さえ白さえオレンジさえ白のクマさんマリー、えー、ブーブーグーグーさんハート12周年のアバさんハートおまシャン結婚して、えー、おめめが星マークのニコちゃんさん4周年おめなみのりラスカルさんハートリボンクマさんハートピンクのモコモコウサケさん小判自転車ラスカルさんレインボーバレンタイン中坂さんハートハートアシュラスさん4周年おめリボンクマさんハートタイヤキング池田さんかわいいなみのりラスカルさんハートえーなんだろうこれ魔法使い魔法使いさん4周年おめ桃太郎さんハートムキムキマッチワンちゃんさん4周年おめタイ,タイヤキング池田さんお花仮面ライダーさん4周年おめ社長子さんとらのオンプタイヤキング池田さんお花束ブーブ,ブグーグーさんハートチカさんハートハートハートピンクのモコモコウサギさん緑のだるまのみのりラスカルさんハートパンダさんハートマイク持ってる女の子さんハートショートケーキ女の子さんハートのみのりラスカルさんハートわなんだっけこれハンニョみたいなハンニョわかんない美しい稲林間違えた紫の猫さん美しい稲林ピンクのモコモコウサギさん緑のだるま羊さん4周年おめんマイク持ったら女の子さんお疲れ男子がひるさんお花羊さん4周年おめんえー、おましゃん愛してるえー、ピピフェピさんパチパチお化けさん4周年おめん自転車ラスカルさん4周年おめん羊さん4周年おめんえー、ルンルン猫さんハートピピフェピさんパチパチえー、羊さん4周年おめー。ピピフェピさんとらのむたらのオープンマイク持ってる女の子さん、レインボー。ダンシンガーヒルさん、小判、ピピフェピさん、パチパチ。えー、あ、パチパチだからってことえー、メロンクリームソーダクマさん、結婚して、お化けさん、マリ。ナシさん、マリ。えー、ピピフェピさんとらのオープン。ユキさん、コリラックマさん、4周年おめー。ショートケーキ女の子さん、ハート。えー、自転車ラスカルさんとらのオープンベイビーさん、おめでとうおめめが星マークのニコちゃんさん4周年おめえー、ピピヘビさんたらのオンプピンクのモコモコさん水色のじゃなくて緑のだるまダシンガヒルさんお花のミノラスカさんブラーボーえー、ピエンブタさん4周年おめおめめが星マークのニコちゃんさん4周年おめ白のクマさんわかるうんうんうんえー、そらもめさんあいしてるのさんハートピエンブタさん4周年おめネギネギさん結婚してえー、ダッシュガヒルさん5番ルルネコさんお花おめめが星マークのニコちゃんさん4周年おめびっくりワンワンさんハートズナマンさんハートダッシュガヒルさんお花びっくりワンワンさんハートありがとうございます他にもギフト投げてくださった皆さんありがとうございますイエーイありがとうということで皆さん今日も<笑>あの配信を見ていただきそしてたくさんのギフト投げていただき本当にありがとうございますパチパチパチパチ感謝です。本当に。ありがとうございます。それでは続きまして、ランキング読みたいと思います。今日中身の73位は、てくてくてくてくてん。じゃんじゃんじゃんじゃん。えー、アイスクリームアイリンさんのアバターのまことさんですありがとうございますイエーイありがとうじゃあスクショタイム最後に髪解き放つ前にやるねありがとうということで七十歳の方そして狙ってくださった推し皆さんもありがとうございますパチパチパチでは二十位から読みますせーのポテトンさんティーティーさんボブさん星投げ仮面さん,ん新幹線さん、高吉マンさん、マーコーさん、ありがとうございます。イエーイということで、今日の20位から10位の皆さん、ありがとうございます。13位、マックフロントさん、ありがとうございます。シャーからの詰め顔落ち。<笑> 12位、オーガさん、ありがとうございます。紫の猫、にゃんにゃん。11位、グラノンさん、ありがとうございます。怪獣が、おー、ガプ。10位、えー、水の根さんありがとうございます。ダンシングヒル、ゴワゴワゴワゴワゴワゴワゴワゴワゴワゴワゴワ9位、ダーダーマツさんありがとうございます。あーあーあーあーあー。8位、山郷さんありがとうございます。ひよこ、ぴょぴょぴょぴょぴょぴょぴょぴょぴょぴょぴょぴょ7位、えー、北の SK、カラカラさんありがとうございます。波乗りラスカルー、ルルルルルルー。えー、6位、ゆうとんさん、ありがとうございます。ピエンブタ、ブー、ブー。<笑>えー、5位、有松さん、ありがとうございます。ジェンシャルスクロー。セーフ。お誕生日もおめでとう。
4位シュさんありがとうございます。こじこじだよ。3位長っぺさんありがとうございます。ベイビーベイビーベイバブー。3位じゃない2位たけさんありがとうございます社交機ドグドグドグドグそして今日の1位はドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグありがとうございます。可愛いと言っていただいたので、スクショタイムです。イエーイ、リボン Mais pas dit. ということで終わりたいです。終わります。<笑>ということでみんながなんかお団子の爆発編が見たいということなので。まあ、ついでに解き放っていきます。いきます。今日はね、ピンが何本出てくるか予想しながら見てみてください。どうぞ。シュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュ<笑>黒ひげ危機一発やめて爆発しないから目は<笑>すんごい汗を感じる<笑>シュシュシュシュシュシュまだまだありますシュシュシュシュシュシュシュシュシュなんか自分で昨日お団子しようとしたんですけどうまくいかなかったんですよねって言ったら「いや長ちゃんの髪はあの他のメンバーの髪よりも難しいと思うから自分でやるのはもうめっちゃ難しいよ」って言われましただからね長ちゃんの髪って大変なんだよメイクさん泣かせなんだよ今日わざわざにさ「えみゆさんがお団子してるとこなんか初めてレベルで見ました」って言われたんだけどさよく考えたらあざあざが加入してからずっと髪短いからさそりゃそうだよなって思っていもともとくるみんの絶頂期くらい長かったんだ<笑>って言ったら想像つかないって言われましたその頃はもうメイクさん泣かせでした毛先まで三つ編みしたいとか言って<笑>泣かせてましたあそろそろ解き放たれるかも2本は止まってるからまだ1本目硬、ね、いものを最近触ると爪が折れちゃうんだよね<笑>あ取れない今日あのね左の爪がもう終わってるからね右で取るしかないんだよねあ取れないなシュシュシュシュシュシュシュシュえ全然取れる気配ないどうどうどないどないなってんねんきたきたきたここ一本緩まればここをハサミでいきたいこれでさいつもやっちゃうんだよね毛も切っちゃうんだよねえ毛がないと信じてあ切れてない毛よしあ,あ取れたでもねまだ下にいっぱいピンがぶっ刺さってるわこれも取ってからにすればよかったわ結局1時間くらい配信してるんだよなっていうあ,あ1人でずっと喋ってるゴムの破片いないし落ちてるまだ髪の中埋まってるわじゃあ
ほんま止まってるよね絶対止まってるわここにもいるわはいまだいるまだいるこんなに大変だと思わなかったい,や、ね、いつもはねメイクさんに撮ってもらってから帰るんですけど最近はショールームがあるので、うん、このまま帰ったり、まあ、帰らない日もあります撮ってから帰る日もあるんですけど止まってるなどっかピンじゃないもうゴムゴムもすごいいっぱいあるよいしょなんかねなかなかお団子でねゴム2本止めする人いないんですけど中坂さんはもう取れ,取,取れるのですぐ。ゴム一本で公園出ることなんてもうないほぼないはいあもうピンはねなくなったあとヘアゴムだけだちびゴムが残ってまーすすごいいっぱいちびゴムで止めてもらってたみたいえなんで足つりそうなんだけど急にね痛いもう絡まって取れないもうこの長さになってだいぶ絡まることがねなくなったから嬉しい昔はもうよく絡まりまくってましたよシュシュシュシュシュシュシュシュあしちゃえたあまだいたもうこういうのをちょっと不思議な髪型した日は繰り返してもわあ<笑>やばくない恐ろしいよねすごいすごい私も驚いているわあいたたたた<笑>こんなショールームでここまでさ晒すアイドルなかなかいないからねレアだよみんなだいぶだいぶ粗めの櫛で溶いてるけど絡まるからね<笑>解体に5分かかったやばやばいよねということで解き終わりましたわーい<笑>わーいすごいもそもそもさでピンは何本出てきたかっていうと24本でしたーということで今この長坂の髪の毛から24本の髪の毛があ髪の毛がじゃないヘアピンが出てきたということでねもう本当に中坂さんの髪の毛は石尾さんなえそさんにメイクさん泣かせということが皆さん分かりましたねはいもうたまにもっとすごい爆発するんですけど今日はメイクさんなので自分がやった方が爆発するんでねいい感じに収まりました皆さんもよかったら24本止めしてみてくださいうっそでーすということではいということで皆さん今日も配信見てくれてありがとうございました3連単はうーん今日は23日なので3237いきますわあ、23月良かった、思ったより。ということで、4289盛り上がり、ありがとうございました。また明日も見てねー。せーの、バイちゃーんじゃんけんぽんあ、間違えた、じゃんけんぽんあ、ちょ、見て。はい、今日の合言葉は、一蔵ちゃんバイバーイ人生2周目もよろしくね、だって。一生中坂推しだよ。バイバーイもう、もっさもさ。すごい。<笑>